Cielito lindo de contrabando. Ay, 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 ay. Canta y no llores, porque cantando se alegran. Cielito lindo los corazones. Ay, 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 ay. Canta y no llores. Porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Es el lunar que tiene cielito lindo junto a la boca. No se lo ves a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores porque 
la luz se alegra, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones.
Tus tres colores ondean libremente como el viento, mirando a tus hijos que se pasean sin nin ningún impedimento. Desde niños aprendemos a respetarte porque representas a nuestro país. Por eso siempre hemos de quererte con un amor de raíz. Portas con mucho amor nuestro escudo nacional, llena de gran fervor con interna internacional. Has sufrido varios cambios durante toda tu vida, desde el lienzo de los aztecas que registran nuestra historia. Pasando por el estandarte del gran coro Hidalgo con la Virgen de Guadalupe, en Dolores con Ajato. A pesar de tus modificaciones, ondea siempre con valor en victorias y rebeliones en di diver diversas latitudes. Con amor de mexicano, de la mano de. En el corazón te saludo con respeto, mi querido pabellón. It's no fair. Mr. Abunas not only gave us the biggest salmon on the Mexican holiday coming up on the weekend, but it's due on Monday. What's Cinco de Mayo anyway? It means the 5th of May. But what does it mean? I'll tell you what Cinco de Mayo means. Mexican food. Carnitas, cecinas, mole, and burritos. Pozole, tamales, and guacamole. Oh, Cinco de Mayo is a great holiday. Because we get to eat me Mexican food the whole day. Yeah. yeah. Well, what's the holiday mean? Does it celebrate Mexico's independence? Uh, I don't think so. Well, I think we should ask someone who knows for sure. 
Well, there is this real old lady from Mexico. I mean, she is so old, she probably remembers when TVs were all in black and white. That's not nice making fun of old people. Okay, then. Let's go ask her. Abby, you knock on the door. Oh. I'm sorry, children. I already donated. We don't want any money. We just want to know about Cinco de Mayo. Did you say Cinco de Mayo? Yes, that's right, Miss... Miss... Miss Maria Zaragoza. Well, back in 1862, some Mexican soldiers fought a big army from France. The battle's brave hero was General Ignacio Zaragoza. So you're related to Ignacio Zaragoza? That's right. Now, where was I? Oh, yes. Now, let me tell you what led up to this big fight between Mexico and France. Picture the head money man in Mexico and his assistant trying to figure out how they were going to pay all their bills. Oh, that sounds like a typical night at my house. We owe money to everyone. The U.S., England, Spain. Worst of all, France. I don't know how we're going to get money to pay them all. How could this happen? Well, when Mexico finally gained its independence from Spain in 1821, we had a whole bunch of Mexicans who wanted to be el presidente. All that stealing from one another cost plenty of dinero. Then the Americans fought us for Texas in 1846, and that cost plenty of more dinero. Then in 1858, we fought each other in the Mexican Civil War. That ruined our national economy. Okay, now I've got a letter from France. They say since we owe money to Spain and England, we owe France all the money we borrowed. Now, I mean, we have to pay it now, or else. Or else what? Or else they're going to come over here by ship, shoot everyone who tries to stop them, and take over our country. This is horrible news. Horrible news. What are we going to do? We could call Abe Lincoln. He said he cares about Mexico staying independent. He's pretty busy right now with the Civil War. Listen, my sources say the French have landed on the Gulf Coast near Veracruz. Uh-oh. The French are at the small village of Puebla. They've got to be stopped before they can take over the government. This is a job for just one man, Jedno Ignacio Zaragoza. My great-great-granddad had just 4,500 men against 65 French soldiers. And Ignacio Zaragoza had no fear. Finally, the Mexican in, in, the Mexican troops won, and that's why Cinco de Mayo is celebrated, La Batalla de Puebla. Oh, Cinco de Mayo is a great holiday. But not just because we get to eat Mexican food for the whole day. There is no more important idea for which to fight than our freedom, our natural right. That's why me and my, and my men all fought so hard and why every 5th of May is a day we remember.
La leyenda del niño de Zacapoque. A principios del siglo XIX, las capillas de Puebla fueron convertidas en fortalezas militares. El lugar fue clave para las tropas francesas, pues al conquistar las fuertes se abría hacia la toma de la Ciudad de México. Por ello, era fundamental para las tropas zaragozanas conocer los movimientos de los soldados franceses. Como no podían ver la posición del enemigo ni treparse a los árboles, cuyas ramas eran muy frágiles, el muchacho de Zacapocla trepó ágilmente a un gran árbol para ver la posición de los soldados franceses y decirles a los soldados desde lo alto del árbol, el niño les decía a los mexicanos las posiciones y movimientos de los invasores, los fuertes de Lorenzo y Guadalupe. Los franceses se dieron cuenta con la presencia del niño y comenzaron a atacar con furia. El niño persistió en su posición y siguió advirtiendo de los movimientos del enemigo cuando una terrible bala le impactó en el corazón. El niño cayó al suelo muerto. Con la información proporcionada por el pequeño de Zacapurla, los soldados mexicanos lograron derrocar al conocido ejército francés. La ayuda había sido invaluable. Poco tiempo después enterraron al intrépido niño y fue nombrado héroe de la batalla de Puebla.